ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിനക്കൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഞാൻ എടുത്ത് കാ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് വെച്ച് നിനക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് സൂക്ഷിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം അപ്പം നീ പറഞ്ഞേ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാന്ന് ഇപ്പം എന്തായാലും നോക്കിയിട്ട് എടി കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അടുത്ത ഫൈനൽ ടെസ്റ്റിന് ഒരു പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതൽ കിട്ടും എന്നാലും എൺപതിന് പായല്ലേ വരത്തുള്ളൂ ുണ്ട് <laughs> കാരണം ഇപ്രാവശ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഭയങ്കര ടഫ് ആയിരുന്നു നോട്ട് ബുക്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ഇല്ലാതെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പുറത്തുനിന്ന് വന്നു ആണോ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തു വന്നോ എന്നിട്ട് എത്ര കുട്ടികളായത് നയൻറ്റി ഫൈവ് മേടിച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര എട്ടോ പത്തോ എട്ടോ പത്താ പത്ത് പേരെയാണ് പത്ത് പേരല്ലേ ആ പത്ത് പേരുടെ സ്ഥാനം വെച്ച് നോക്കും നീ എവിടെ കിടക്കണം അല്ല അവർക്ക് അത്രയും പേർക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് മേടിക്കായിരുന്നല്ലോ കാരണം എന്താ അവർ പഠിച്ച് അവർക്ക് ഇതൊന്നും ടഫ് അല്ലായിരുന്നല്ലേ രണ്ടുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞ വഴിയെ സംസാരമായിരുന്നല്ലോ നിനക്കണ്ടല്ലോ മാർക്ക് കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതമുള്ളൂ ഇത് അഹങ്കാരമാടി നിനക്ക് അതിനിപ്പോ വല്ലാത്തൊരു മൂടി നിക്കുക വെറുതെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കരുത് നിനക്ക് എന്താണ് ഇത്ര ഹുങ്ക് അമ്മ അറിയട്ടെ മാർക്കിന്റെ കാര്യം അപ്പൊ നിന്റെ ഹുങ്കൊക്കെ കുറച്ചോളൂ ചെല്ല് ക്ലാസ്സിലും പിടിക്ക എത്രണത്തിന് പൊട്ടി ആലോചിക്കുന്നത് അറിയോ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞത് വേറെ ഒന്നുമല്ല പ്രധാന കാണുന്ന നിന്റെ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നീ പഠിക്കും പക്ഷെ പഠിക്കുന്ന നേരത്ത് പഠിക്കൂല എല്ലാം പരീക്ഷയുടെ തല ദിവസം ഇരുന്ന് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഇടി അതിന് കാരണം ഒരു ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് വേറൊരു സത്യം പിന്നെ നീ ഒരിക്കലും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടല്ലേ എന്ന് നീ ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എഴുതി ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇരിക്കണമെന്നാണ് നിന്റെ വിചാരം പക്ഷെ എടി ഫസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ഷമ വേണം ക്ഷമ നീ അത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നു നിനക്ക് ഇല്ലാത്ത സാധനം ശിവ എല്ലാ പേപ്പറിനും മാർക്ക് കുറവാണല്ലേ ചേച്ചി ഒന്നും ഒരു കാര്യം എന്നോട് പറയാൻ നിൽക്കണ്ടേ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കാൻ വേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കാം ടീച്ചർ അങ്ങനെ വിളിപ്പിക്കുമല്ലോ അമ്മ എടുത്ത് സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചേക്കരുത് വേറെ വല്ലരും വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കോട്ടെ ബാക്കിയുള്ള പേപ്പറും കൂടെ കിട്ടും അതിന്റെ മാർക്കൊക്കെ കണക്കായിരിക്കുമല്ലോ ശിവ അല്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നീ കൂടുതൽ സംസാരിക്കണ്ട ഇവിടെ നീ ആണ് ഇവളെ ചീത്തയാക്കണത് അവൾ പഠിക്കാനിരുന്ന അവളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോവും അപ്പൊ കളിക്കാനായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് കേശു അറിയില്ല അല്ലേ കേശു കളിക്കുകയും ചെയ്യും അവളായിട്ട് പോയി കളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അവൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്യും എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കുകയും ചെയ്യും അവസാനം ശിവ ശശിയോ സമാനമായല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാ കുഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ തല കൊണ്ടു വെച്ചപ്പോ ഇടി ഇതാടി ഞാൻ ഇന്നത്തെ പറഞ്ഞു പഠിക്കുക പഠിക്കുക പഠിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ എന്നെ തലേ വരും ഞാൻ എന്റെ കാര്യം നോക്കണം നല്ലത് ഇനി എന്താ വേണ്ടത് എനിക്ക് അറിയാം ഇനി ഇവളുടെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിയോളാം അമ്മ ഇത് വേറെ ആരും ഇടപെട്ടു പോയി അയ്യോ ഇടപെട്ടാലും എന്താണ് അത് സ്പീഡിൽ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 
ഇതിനകത്ത് ഫുൾ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണല്ലോ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ നീ ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ സംഭവവും പഠിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഇടും ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് പോലും വരാൻ പാടില്ല സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് കുറവുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞേട്ടാഷ്യ <laughs> അറിഞ്ഞില്ലേ അപ്പോ ഇല്ല ആ അറിയണം വല്ലപ്പോഴും മക്കളുടെ വിശേഷമൊക്കെ ഇവൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിന് മാർക്ക് കുറവായിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം അതിനേക്കാൾ കുറവാണ് മക്കളെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടാ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഇരിപ്പ് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ കരയൊന്നും സമയമില്ല ഇന്ന് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇവിടൊന്ന് ലെവലാക്കി എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് കഴിക്കാം അച്ഛാ ഇവർക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണില്ല ആദ്യം ഇവരുടെ കളിയൊക്കെ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ പറ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കാം കേട്ടോ മോളെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചാലല്ലേ മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോയിരിക്കണ വെറുതെ അല്ലേ അല്ലേ ചേച്ചി വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഒരു ഗോൾ അടിക്കില്ലേ ചെല്ലി ചെല്ലി പോ നോക്കുമ്പോൾ മാർക്കും കുറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഡയലോഗ് പറയുന്നത് എനിക്കല്ലല്ലോ മാർക്ക് കുറഞ്ഞത് അത് നിനക്കും എക്സാം വന്നില്ലേ അപ്പൊ കാണാം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു നമ്മുടെ അദ്ദേഹം തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജ പട്ടുമളയും വെച്ചിരുന്നു ഞാൻ വാങ്ങിക്കാൻ പോയി എന്നിട്ട് നടയടിയെങ്കിലും കിട്ടിയാ കിട്ടി ബാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ അതുവഴിയല്ലേ പോണ അങ്ങോട്ടില്ലേ മതിയാ ശേഷം <laughs> 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 അതെ മാർക്കും കുറച്ച് മേടിച്ചോണ്ട് നിന്നിട്ട് ഡയലോഗ് അടിക്കണ നോക്കിക്ക് ഒന്നാമത് അമ്മ നല്ല കളിപ്പില്ല മര്യാദക്ക് പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കാൻ നോക്ക് എനിക്ക് അമ്മയുടെ ക്ഷമ കേടും ചേട്ടൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കണം കേട്ടാ ചേട്ടൻ പറയുമ്പോ കേൾക്കണം ചേട്ടൻ പഠിപ്പിക്കുമല്ലേ വീട്ടില് രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് സെക്കൻഡ് നിൽക്കൂല നിങ്ങളുടെ 
ആ പത്ത് സെക്കൻഡ് ധാരാളം മതി എനിക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിതം മക്കളെ പഠിയടാ നന്നായിട്ട് പഠി ഏ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധി കേൾക്കണം പഠിക്കണം ചേട്ടനാണ് ചേട്ടൻ ആ ഊവായാ ഡാ കഴിയടാ അല്ല പഠിപ്പിടാ നടക്കണ സമയം നടക്കണ സമയത്ത് റോട്ടിലെ പട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചൗട്ടർ കിട്ടോ ശിവ കേശു ഓടിപ്പോ നിന്നെ പട്ടിയിട്ട് ഉരുട്ടും പണ്ട് മോളെ പട്ടി കടിച്ചു ഉരുട്ടിയോ അല്ലേ വാ നമുക്ക് പോവാ നീ എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും നീ അറിഞ്ഞില്ലേ പുക്കടക്കടി കേശു ഇത് വെള്ളത്തിൽ കഷ്ടമാണ് ഇല്ല പൊന്നു മക്കളെ നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചേട്ടൻ അത്ര ശ്രദ്ധ ഉള്ളണ്ടല്ലേ നീ പഠിച്ച് വലിയ ആളാണെന്നുണ്ടല്ലേ ചേട്ടൻ ഒക്കെ പറയണേ അനുസരിക്കേ അന്ന നിപ്പണ്ട അല്ലേ അത് ചേട്ടൻ പിന്നെ ഡി ഡി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കളിയൊന്നുമില്ല നേരെ കുളിക്ക പഠിക്ക കേടക്ക അപ്പൊ കഴിക്കണ്ടേ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നല്ല കഴിച്ചേക്കാൻ മതി ഇനി അതിനു വേണ്ടി പുതിയ സമയമൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കണ്ട വാങ്ങുന്നു കേശു സൗകര്യം അനുസരിച്ച് കഴിച്ചോളും ശിവ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേശു ഞാൻ സൗകര്യം അനുസരിച്ചൊന്നും കാണുന്നുണ്ട് അവരെന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ അത്ര അവകാശവാദവും പൊങ്കച്ചു ഒക്കെ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ അല്ല അവകാശം പൊങ്ങച്ചോ എനിക്ക് അവരെ കാര്യത്തിൽ അതിന്റെ അച്ഛൻ കുട്ടമ്പരെ കാര്യത്തിൽ അവകാശം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്റെ അച്ഛന്റെ കാര്യം പറയാൻ കാര്യം എന്താ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്റെ അച്ഛന്റെ കാര്യം എന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് പറയാൻ കാര്യം എന്താ അതിപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ വേറെ വായിൽ വരുള്ളൂ കുട്ടമ്പളാതെ വായിൽ വരുള്ളൂ അതാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ആ അത് തന്നെ അപ്പുപ്പനോട് ഉള്ളപ്പോ തന്നെ അച്ഛൻ എത്ര വേണം പറഞ്ഞു പടവനം കുട്ടമ്പളടെ മോളെന്ന് പടവനം പടവനം അല്ല അപ്പുപ്പൻ അങ്ങനെ പറ ചുമ്മാ കുട്ടമ്പള 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 വിളിക്കല്ലേ വിളിക്കില്ല ആ പോ അത് പോയി പോയി നിങ്ങൾ ഒറ്റരാളാ ഈ പിള്ള അനുസരണോ അച്ചടക്കോ ഇല്ലാത്ത പിള്ളേരാക്കി ജീവിച്ച് നശിപ്പിക്കണേ പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വാസം കിട്ടണില്ല വാടി കുട്ടമ്പള അവിടെ എന്തോന്ന് ഈ പിള്ളേര് കാണിച്ചിട്ടേക്കണത് എടി ലച്ചു എന്താ മേ ഇത് എന്തോ ലച്ചു ഇത് ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നിരിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് വല്ലതും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അമ്മ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ പറയണത് പ്രത്യേകം തോന്നില്ലല്ലോ എന്നാലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഓ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് അറിയാമോ നിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിന്റെ ജന്മം തന്നെ അതാണ് എന്റെ ജന്മത്തിന് എന്താ കുഴപ്പം ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ജന്മത്തിന് എനിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം ഞാൻ നല്ല ജോലി ചെയ്യണില്ലേ പിള്ളേര് സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോ ഫുഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണില്ലേ പിന്നെ എന്താ കുഴപ്പം എന്തോന്ന് പിള്ളേര് സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോ അല്ല അമ്മ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോ ഞാനാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണേ നോക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ല അപ്പൊ അവർക്ക് ഫുഡ് ഒക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കാറില്ലേ ഉണ്ടാക്കണ്ടാക്കണ്ടാക്കണ്ടാക്കണ്ടാക്കണ്ടാക്കണ്ടാക്കണ്ടാക്കണ്ടാക്കണ്ടാക്കണ്ടാക
ബാലു കല്യാണം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആര് ജയന്തി മൂവാറ്റോടെ വെച്ചാ കല്യാണം ആ വെറുതെ ഫോണിൽ ഇപ്പൊ വെറുതെ പറഞ്ഞുന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു ബാലു ഉണ്ടാവും ചോദിച്ചു ഞാൻ പറയും ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞു ചെയ്തിരിക്കും <laughs> 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 മനുഷ്യൻ മേടിച്ചോ അല്ലെ ഇങ്ങനെ പുറകെ ഞാനവിടെ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു സമ്മ നീ വിളിച്ച സമയം ഞാൻ നോക്കിയില്ല ചേട്ടാ <laughs> 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 ുംടിക്കണോട്ടോടിക്കാൻ <laughs> 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 പറയാൻ പറ്റൂ നീ ഏത് വാക്കിന് വേണമെങ്കിൽ അടി വരും അല്ല ഏത് വാക്കിന് വേണമെങ്കിൽ അടി വരുന്നു അടി ഏത് വാക്കിന് വരുമെന്ന് പടി പഠിച്ചോളാം ഈ വടി ഒന്ന് നീക്ക് ഏടാ ഇതെന്താ വായിക്ക ദോശ എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ അടുപ്പത്ത് വരാ ഞാനും വരാമേ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ചെയ്തത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൂടി ഞാൻ നിന്നോട് അപ്പോഴേ പറഞ്ഞല്ലേ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനാ പരിപാടി എന്ത് ചെയ്യും സമൂഹിക്കുള്ള സംഭവിച്ച അത്ര തന്നെ എത്തിയ നാളെ മറ്റേ ക്ലാസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഏഹ് അപ്പൊ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയം ഉണ്ടല്ലോ കേശു പഠിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് പോയി കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയി പഠിക്കാതിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നല്ല അവൻ ഇനി എന്തായാലും എന്നെ പഠിപ്പിക്കില്ല അത് മതിയായിട്ടുണ്ട് അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ രണ്ടും ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും അതൊന്നല്ലമ്മേ പിന്നെ പഠിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിച്ചേ അവന്റെ എക്സാം പേപ്പറിൽ അവൻ പൊട്ടി സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് ഞാൻ പഠിക്കാൻ മറന്നുപോയി അച്ഛ ഇതാണ് അച്ഛ പറയണത് ഒരാൾ കുഴിക്കണം നല്ല വിളിച്ച നമ്മൾ അയാളുടെ കൂടെ എടുത്ത് ചാടുക അല്ല വേണ്ടത് കാര്യത്തിൽ അയാളെ പതുക്കെ വലിച്ച് കയറ്റിയാണ് കിട്ടും നമ്മളും കൂടെ അയാളുടെ കൂടെ ചാടി കഴിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഗുണപാഠമായിരിക്കട്ടെ